Det här kapitlet kommer att innehålla en hel del nyheter skulle jag tro. Eh, bland annat det som vi ska, jag ska prata om nu som heter symmetri. Eh, tror jag inte att ni har stött på sig hemskt mycket tidigare i alla fall. Eh, och inom symmetri då har vi två olika typer av symmetrier. Spegelsymmetri och rotationssymmetri. Och jag ska visa med några exempel här vad, vad det är för någonting. Eh, jag flyttar triangeln hit. Och frågan är då, är den här spegel symmetrisk? Och i så fall, på hur många sätt? Och det går ut på det att Går det att dra någon linje rakt igenom den här, så den här är symmetrisk på båda sidor. Till exempel om jag drar linje här. Hamnar den lite snett. Så. Nu har jag dragit en, en li rak linje rakt igenom den här. Och tänk oss att det här är en spegel nu. Då är ju den här sidan avbildad likadan på den sidan. Så då är den här spegel symmetrisk. Och jag har hittat en symmetrilinje. Eh, finns det fler sådana här? Kan jag dra fler sådana här sträck rakt igenom så att den är symmetrisk? Ja, det skulle jag kunna göra. Om den här triangeln är liksidig, alla sidor är lika långa, då skulle jag kunna dra en så här också. Och en så här. Då gör vi det. Och en sådär. Nu blir det inte alldeles rakt och fint det här. Men <hör> Den här borde jag flytta lite grann. Så kanske. Så nu har vi visat att den här är spegelsymmetrisk. Och den är det på tre olika sätt. Om jag drar en linje där så är den likadan på båda sidor. Dra en linje där så är den likadan på båda sidor. Och dra linje där så den är lika mång, likadan. Så jag kan dra tre sträck här. Eh, vi fortsätter. Vi tar den här också. En ellips. Kan jag dra några sträck här så att det blir spegelsymmetriskt? Ja, samma sak om jag drar ett rakt igenom här. Jag vet inte om det är mitt på nu, men... Flyttar den lite grann. Den vill verkligen inte. Så kanske. Nu är den ju symmetrisk. Likadan på båda sidor. Och jag kan ju även dra ett streck horisontellt streck sådär. Som det också ska hamna mitt på. Så. Då är den också symmetrisk. Nedersidan är lika, likadan som översidan. Så två stycken linjer, symmetrilinjer kan jag dra där. Och så tar vi den tredje. En femhörning. Och vi förutsätter att sidorna är lika långa här nu. Nu vet jag inte om jag ritar det så, men det ska vara det i alla fall. Precis som triangeln att sidorna är lika långa så ska sidorna vara lika långa här. Och då borde jag kunna dra för det första en linje rakt igenom. Det var snett det blev. Den där ska jag kunna dra. Så någonting. Och vi ska även kunna dra en linje från den där. Tvärs över till den sidan. Från den där. Tvärs över till den. Från den där. Till den. Och från den där. Till den. Nu är de inte alldeles raka de här men det får vi stå ut med. Så nu har jag kunnat dra 1, 2, 3, 4, 5 stycken symmetrilinjer. Så alla de här är spegelsymmetriska och på olika många sätt. Tre där, två där och fem där. Rotationssymmetri. Vi flyttar den där. 
Så för det första är frågan, är den rotationssymmetrisk? Och då är det så att om jag skulle kunna ta tag i den här figuren och snurra runt den blir den likadan igen då någon gång? Ja, då blir den ju där va? Den var där. Flytta ner den lite grann. Den gick och snurra. Och det borde vara tredjedels varv. Jag kan ju snurra den runt hela vägen också. Men eftersom jag skulle kunna snurra den så där så är den rotationssymmetrisk. Eh, och då brukar man också fråga hur många grader i så fall. Ja, I det här fallet så var det ju en tredjedels varv. Det vill säga 360 grader delat i 3. 120 grader. Säger man att den är rotationssymmetrisk. Vi tar ellipsen eller ovalen. Jag tror vi håller oss här i mitten. Samma fråga igen. Går det snurra den här så att den ser likadan ut igen? Nu ser den likadan ut igen va? Jag har snurrat halvt varv. Vi låter den vara där. Ja, hyfsat rakt. Så ja, den är rotationssymmetrisk den här också. Och jag snurrar ett halvt varv, 360 grader, delat i två, det blev 180 grader. Och så den sista. Femhörningen, eller pentagon, som det också heter. Testa att snurra den. Det ska vara en topp där längst upp. Nu är den topp där uppe igen, va? Så där. Och hur långt jag har flyttat då? Jag har flyttat därifrån till dit. Har jag flyttat, va? Jag kan rita så på alla. Där flyttar jag den till dit. Och där flyttar jag den till dit. Och det här är alltså 1, 2, 3, 4, 5. En femtedel svar. 360 delat i 5. 60 grader delat 5. Och det kan ni inte göra i huvudet. 360 delat i 5. 72. 72 grader. Alla rot rotationssymmetriska men olika många grader tar. Vi ska ta ett exempel här. Trafikskyltar. Eh, Frågan är om de är asymmetriska, det vill säga att de inte är varken spegel eller rotationssymmetriska. Eller om de är spegel eller rotation, eller både och. Ja, vi testar. Eh, jag tror vi testar med rotation här först. Går den här och snurra. Så att den ser likadan ut igen. Det vill säga att ja, då är det här sträcket vi måste kolla på. Ja, det gick ju. Asch. Sådär. Vi snurrar alltså. Ett halvt varv. grader. Eh, är den spegelsymmetrisk den här? Ja, skulle vi dra ett streck rakt igenom här. Då ser ju sidorna likadana ut. Så där borde den vara det va? Och samma sak om vi drar rakt igenom så här. Så det är också sidorna likadana. Så den är både spegel vi skriva. Vi får korta lite grann. Den är spegel. Med två stycken sträck kan man dra. 
Den är rotation. Med 180 grader. Nästa, en parkeringsskylt. Går den att snurra på så att den ser likadan ut igen? Nej, här måste man snurra till ett varv. Då måste man snurra till ett varv, då är den inte rotation. Då skriver vi det på en gång. Nej, rotation. Kan vi dra några sträck här och kolla om den är spegelsymmetrisk? Eh, oftast brukar man kunna dra så här rakt. Nej, då ser den inte likadan ut. Kan man dra sånt sträck? Nej, det ser inte heller likadan ut. Och inte någon diagonala, ingenting. Nej, det funkar inte heller. Så då är den inte spegelsymmetrisk heller. Så då kan man ju säga att den här är asymmetrisk alltså. Den här figuren. Och sen den sista. En sån här eh, där man inte får köra. Vi börjar väl med körkort snart om ni inte har gjort det. Eh, vi testar och snurrar den. Och nu bryr, bryr vi oss inte om det här fyrkant utan den är ju rund egentligen. Den här. Och om vi snurrar den runt. Ja, den ser ju likadan ut hela tiden. Väl. Rotationssymmetrisk är den ju. Och den är ju, som man kan säga, oändligt. En liggande dotta betyder oändlighetstecken eller evighetstecken. Så den är ju, den kan man snurra hur lite som helst. Och den är ändå symmetrisk. Eh. Och hur har vi det med spegel? Kan vi dra sträck så att den är likadan någonstans? Ja, vi kan ju dra sträck vart som helst. Bara det rakt igenom. Så är den ju spegel. Och samma sak på spegel där att den är... Vi kan dra ändligt många sträck. Så den är spegel överallt. Så det var spegel och rotationssymmetri.